来尝尝我的秦氏独家秘制泡面。本来做泡面也是没有讲究啊。你快尝尝。嗯，好吃。博主姐姐说的对，做饭真的能让人开心，哪怕只是煮个泡面。你也想做博主啊？其实我还没有想好，但是我想先做一做试试。哎，你电话。喂。呃，跟一个朋友。这么晚，哪个朋友？就是那个。好吧，好吧，下次再审你。我是特意来提醒你，明天同学聚会别忘了。明天？你又不来呀、啊？这次有什么借口？来来来，我一闲散人员，有什么理由不来啊？行，那明天见。嗯。明天不是你生日吗？你怎么知道？呃，你社交主页上有啊。那你猜我明天多大？我猜二十一。懂事儿。你知道我妈怎么说你的吗？阿姨。她说。你看看人家，二十六岁经典设计一等奖，你再看看你，三十岁了家里连个衣柜都没有。阿姨过奖了。不过，我做不出这么好吃的泡面啊。做泡面能当事业吗？你如果要是觉得之前的工作太累的话，那你就换一个轻松点的工作来。我不怕累。我的朋友们，包括你，都有自己特别想做的事情，而且都做得特别的好。只有我，我都不知道我在做什么。如果一直这样下去的话，我感觉我的人生一眼就能望到头了。你知道明天会发生什么吗？什么？对呀、啊，我们两个都不知道明天会发生什么，又怎么能说一眼就能望到头呢？是啊，最绝望的状态不就是对未来没有期待，也看不见希望吗？干嘛不期待？万一你明天社交主页突然多了几万粉丝呢？万一明天大公司请我做网红了呢？万一明天中彩票中了一百万呢？万一明天有公司请我做 CEO 了呢？万一明天我们发现了新物种呢？万一明天男生给我表白了呢？把眼睛闭上。你不会告诉我，我一睁眼什么都实现了吧？三、二、一，生日快乐！感觉好久没见他们了，大学毕业就像昨天一样，好像大家变了。但又感觉没变，怎么，咱们松子开始发表感言了？哎，你说，怎么这么多年，我都没参加同学聚会呢？我可每次都叫你了啊，你每次都说没空。每家小孩不是刚办满月酒吗？怎么孩子都上小学了？我们家小八都上三年级了，就感觉你们都在向前走，只有我。还在原地踏步，哎，是我们都在变老，只有你看起来还是大学刚毕业时候的样子。哎呀，怎么你也跟着调侃我？这是真心话。是，哎，这家店不错，挺好看的，我们去看看。嗯，走。小姐。我们这个是楠木材质，做了特别的承重处理的，请问您要什么尺寸？就它吧。啊？干嘛？你要买啊
送你的啦，生日礼物。什么呀？还以为你忘了。拆铁铁，今天晚上烧烤、啤酒、小龙虾，收心满意不？慢点，慢点，慢点，慢点，慢点！啊，怎么会这样？这，这个好像真的得量一下尺寸再买哎。这、嗯，没事，我问专业人士。一，拿锯子锯掉刽子腿一点点。二，拿砂纸磨。三，把墙上的置物架拆了，重装。需要我帮你吗？我工作室有工具。不用了，不用了，我解决了，这样也完全不影响使用。人才。宋子，之前的酒都放哪了？哎，你看他那视频了吗？还挺像那么回事的。现在得有几千个粉丝了吧？哎呦，几千个粉丝不容易了，好吗？哎呀，咱们孙子真做什么都有模有样。嗯，主要是我看他们的评论，还看大家喜欢我的布置，还有人求同款，按照我的布置去改造房间，我就觉得特别有仪式感。求同款？嗯，那再发展发展，可以接广告了。哎，我怎么没想到啊？哎，我跟你说，嗯，我的东西来了。是吗？这个还挺好吃的。蛋糕来了！哇！快快快，整理一下，整理一下。谢谢苏老板，你现在这么有仪式感、啊。当然了。谁还买了蛋糕？没有啊。OK， 寿星就是为人服务的呗。现在成年人啊，吃个蛋糕都还要找理由，多吃点，多吃点。这什么呀？不知道啊，礼物啊。礼物？谁送的？这太好看了吧！一看就是自己手工做的，以我专业的眼光来看，应该配以高档的酒来搭配。正式的生日礼物，希望你能喜欢。祝我们小八期中考试考全班前十。希望我现在的项目顺利，狠狠赚他一笔。希望我，希望他们两个早日暴富。吃辣椒。今天又是无比平凡的一天，昨天的万一一样也没有实现，但还是可以对每一个明天抱有期待，这样就很好。走了，我得回趟老家。